നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും രുചിമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെ ഗോപി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിൽ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണ് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ കോൾഫ്ലവറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇതേപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് പീസുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം വളരെ തിന്നായിട്ട് മുറിക്കരുത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ വേണം മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് നന്നായി വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പീസുകൾ അതിലിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിൽ അഴുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൾഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ആ ഇതിൽ അഴുക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ കോൾഫ്ലവർ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനെ ഊറ്റിയെടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ നമ്മുടെ കോൾഫ്ലവറിനെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കടല മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം കടല മാവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റായിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ വേണം നിങ്ങൾ മാവ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മാവ് ഇതിൽ പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല അരിഞ്ഞതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മല്ലിയല ഇതിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാനിതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയല അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മാവ് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ മാവ് നന്നായി പിടിക്കണം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായി ചൂടായി വരണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സ്പൂൺ
Till then, bye.